Jeko Autospea ni uzaji wa vifaa vya magari aina ya Mitsubishi, Fuso, Toyota, Nissan na Isuz. Tunapatikana Soweto Mbeya kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0754 Thelathina Jiko Autospea tunalipenda gari lako. Katika sehemu hii ya kata ya watu walikuwa naogopa kufika maeneo haya kwa sababu ya hali ya usalama haikuwa ni nzuri. Hata watu wa kuwekeza kuweka maduka walikuwa naogopa. Tukaanza kupigana kuhakikisha tufanye nini? kwanza kuchawishi wawekezaji na wawekezaji wali wamekubali walikubali wakaanza kuweka maduka makubwa wakaanza kuweka hoteli kubwa ambazo zimefanya kichocheo kikubwa sana watu wanatoka nje wanakuja kukaa kulala sehemu hizo mpaka wakaanza kuwekeza petrol station leo hii hapa tupo ni FM ni ambayo imetupa tena uwezo mkubwa wa watu kutoka mbali kufika hapa na kuona hii sehemu ya uwekezaji ni nzuri na bado watu wanahitaji sehemu zingine za kuwekeza wakiona e amani hata mwekezaji huyu anaona amani hakuna wizi hakuna nini yani watu wamekaa kwenye kwa kweli sasa wanakunywa hapa mpaka saa saba saa nane uwezi kusikia mtu amekabwa ameshika kitu fulani kwa hiyo watu wa wawekezaji wanapenda hiki lakini faida nyingi kemkem zimepatikana wa kwanza wenyeji waliopo hapa wengi wameajiriwa wengi wafanye kazi wako hapa lakini vile vile wenyeji wengi wanapika vitu vya ziada supu nini za mikongoro kande watu wananunua kwa hiyo imepanua uwiko wa uchumi mkubwa sana e, tunamshukuru rais wetu eh? E, mama Samia kwa kweli hii tunazungumza yote mambo ya uchumi mambo ya nini amefungua milango rais wetu Mungu amjalie sana 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 Bapa, baba igulusi kitongoji cha kijiji cha Ruanyo mara ya kwanza kabla waiwekezaji hawajafika walikuwa pana mambo mengi sana na hasa utaji wa bangi ovyo wizi udokozi vibaka kuvamia kunyang'anya kunigwa roba watu ndio wengi wamenigwa nigwa roba na matatizo wamepata tabu sana na tunashukuru kwamba sasa tangu alipowawekeza hapa ndio vijana sasa ndio tumefumbuka tunafanya kazi tumepata ajira wanyoandisha pikipiki na endesha vipawatira vimeleta kwa watu wengi sana tunafanya kazi hapa mimi mwanzo nafika palikuwa na mapagari tu ya kawaida tu ambayo hayana manufaa yote kwa kijiji cha Uchawani hata biashara zetu hapa hazikuwa zinaenda kivile kwa sababu hamna mchangamko wa biashara kwa mwamko huo hamna lakini tunamshukuru Mungu baada ya kuja huyu mheshimiwa sasa hizi zabili kwa tukifata sisi tukitaka chakula kwa mfano mtamanzia chakula hapo mpaka tutoke hapa twende bosi twende stand pale stand kuu kiambiwa gari likusimamisha hapa hamna mpaka kusimamie stand kuu lakini sasa hizi amepewa unadhifu wa eneo baada ya kufunguzi wa FM Sheli ndo imekuwa ni chanzo cha ajira kwa sababu hapo awali hapa kwepo na kituo chochote cha bodaboda mpaka sasa hivi alipofungua tunaweka kituo cha bodaboda na tunamfaika kutupata bidia pia imekuwa kama ni sehemu ya stand ambapo bidia wanashuka na pakia bidia hapo awali kabla ya kufunguliwa hapa kwepo na kituo chochote hapa cha bodaboda pia imerahisisha makundi mabovu mfano muda kama huu ndio tunajua kufanya mambo mengine tunifanye tukusanyike hapa tufanye kazi imeleta amasa kwa vijana kujitafutia imeepusha makundi mabovu maana yake muda ambao vijana kwa pengine wanakunywa pombe wanafanya nini imewafanya asogea wafanye kazi kwa majina naitwa Victoria Michael Kirembe ni mfanyabiashara muuza mchele FM toka ameleta pale tunanufaika hata kwa sisi wafanyabiashara tunanufaika na FM maana magari yakisimama pale tunafanya biashara na asilimia kumi katika kijiji chetu kuna watu wanafanya pale kazi FM. Kwa shughuli zangu za zati kwa FM tangu wamekuja hapa nimejipatia wateja wanaoniogesha mchele lakini pia ninasema asante kwa sababu hapa kijiji kwetu maji yanasumbua lakini alivyokuja yeye katuwekea kisima ambacho na sisi tunanufaika kwenda kuchota maji na kingine kwenye masuala ya umeme hapa mtani kwetu mfano sasa hivi umeme unasumbua lakini yeye alipokuja akaeka jereleta pale kwa 
Tumejipatika, tumejipatia Mwanga. Jina linaitwa Mohamed Matari, ni mkazi wa hapa Igurusi, Mbalali Mbeya. E, kama ilivyo ada nataka kuelezea kulingana na faida ya mwekezaji ndugu FM hapo. Huyu bwana ametusaidia sana huyu mwekezaji kwa sababu tumepata faida kubwa sana. Mimi ni mfanyabiashara hapa kama unavyoona na uza bidhaa kwa jumla jima na kiaenda lakini wakati huo pia ametusaidia kupata wateja wale ambao tunasema sio wa kila siku manake zamani tulikuwa tunauzia wenyeji wa papo hapo lakini kwa sasa tunauzia wateja hata kutoka maeneo tofauti tofauti ina maana hao wateja hao wateja ina maana wanatoka sehemu mahali mbali wanapita hapa tunahudumia kwa hiyo tali mzunguko umezidi kuongezeka na pia tumepata muda wa kutosha wa kuweza kufanya biashara zamani tulikuwa tunafunga mapema lakini kwa sasa tunachelewa sana kufunga tunashinda hadi saa sita, saa tano, tunafunga biashara uwepo wa uwekezaji wa eneo hili hapa kuna mambo mengi sana ambayo tumenufaika kwa kama wakazi wa eneo hili tumepata ajira tumeweza kupata vipato vya kifedha patikanaji wa fedha zile zimetusaidia kufanya mambo mengi mengi katika familia zetu na mambo yetu binafsi ya mtu unakuta labda mtu ambaye yuko peke yake hana familia lakini yeye binafsi ameweza kujikimu Tumeweza kunufaika kwa kiasi kikubwa kwa kweli. E, kwenye jengo la utawala la, la, la sheri huko nimefanya kazi kwa mfano kwenye mlango, madirisha. Naitwa Aisha Kisuda. Ni msimamizi wa huduma katika kituo cha mafuta hapa Igurusi Mbalali Mbeya. Tuna huduma ya chakula vinywaji. Katika hivyo tuna VIP, lounge, restaurants. Huduma zote zinapatikana masaa 24. Mimi naitwa John Mwaiju. Nimetoka Sangu Mbeya na Sangu Mbali Chimala. Nimejisikia jaa nimeona kwa sababu hapa kuna chakula kizuri siku moja nishaipia kula. Nimeshuka kwa ile nje nipate kalamu mbuzi kidogo. Kisha kuja hiyo ni mimi naendelea na safari ndio za Chimala. Eh kwa majina naitwa Alan Bey, ni chef wa FM ambaye yuko Igurusi Mbeya ili ni jiko la nje ambalo nimesema baba ni tunafanya kazi ya kuchoma choma nyama chipsi mishkaki kuku nyama ambayo ni ya mbuzi ya ngombe na mapande pia tunachoma choma yote hapa tunakaribisheni sana FM kwa chakula kitamu kufika hapo utaenjoy sana kwa majina naitwa Abraham Jotham Mwejande aka Ninja wa Maninja kutoka Igurusi Mbeya Usangu Barari e, e FM feeling station ni sheria ambayo imetukomboa sana sisi e, kama ni wateja ni wa mitambo kama matekta na jamaa zangu matekta na magari mbalimbali mbali. yani tulikuwa tunaishiwa ishio mafuta e, alafu mafuta yenyewe alikuwa anakuja chakachua sana ila sasa sasa hivi yani hii sheria imetukomboa sana yani kama ni wateja tunarizika nayo alafu mafuta yake ni quality yani sasa hizi wateja wote ndio tunakimbilia hapa my name is Junior Jackson Konda. Uh, I am here uh, at Mbalali district, in Mbalali district. Uh, I am here working as a manager. Uh, this is FM, as you can see. Uh, we offer different services, uh, such as uh, restaurant, uh, we have bar, we have also VIP, and we have also fearing station. Uh, at the restaurant there, we offer good services like food, drinks, and uh, we have the main bar. Uh, where it has a night club where we offer drinks uh, we have good services we have a kind of service which you can find in nowhere we have also the VIP the very important people where if you don't have noise in the bar uh, you can go there and get a cool, cool service without any trouble we have also free station uh, where we provide we serve uh, we save fuel, diesel, and, uh, bet and petrol. Kwa jina naitua James Joseph Mwakioma, ni mwenye kitu wa kijiji chaluanyo, kijiji chetu kina vitongoji vitano, lakini pia kuna wakazi wa siyo pungua mianane, paka kulekea miatisa. Lakini pia kuna kituo cha, kituo cha polisi, shuna za msingi luanyo, na dhanati zio, zipo. Tuna mshukuru mwishimi wa raisi vyote hivi, ame support sana katika mchango wake. Kwa sisi kama serikali za vijiji tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa kusupport kwa mfano shule ya sekondari ka support pakubwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais Samia. Lakini pia <coughs> kijiji hiki kina kinawawekezaji. 
kuna mwekezaji amefika ambaye anaitwa FM. Tunamshukuru sana kama mnavyoona hapa nimesimama kwenye ofisi ya serikali ya kijiji ambaye hata yeye mwenyewe amechangia. Katuwekea vyo vya kisasa na hiyo ofisi imekuwa ni ya kisasa. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa sababu umeruhusu wawekezaji kushuka mpaka kwenye vijiji. Hii tunampongeza sana mheshimiwa rais Samia. Naendelee sana kwa kwa, kwa nani kwa wawekezaji wawepo kwenye vijiji. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa rais lakini pia tunamshukuru sana FM kwa kuja kuwekeza kwenye kijiji cha Rwanyo. Kwani mtangia amefika huyu mwekezaji tumeona utofauti wa mwanzo mpaka sasa. Vijana wamejiajiri kwa kupitia boda boda. Kwa hiyo katika mji huu tangia amekuja mwekezaji pamekuwa shwari kwa sababu vijana wengi wamejiajiri. Kwa hiyo tunashukuru sana mwekezaji kufika kwenye kijiji cha Rwanyo na kuwekeza katika eneo letu. Kwa mpaka sasa tunanufaika hata vijana wamenufaika. Kwanza moja amechimba kisima wananchi wananufaika kwa kupitia ile maji. Tunamshukuru sana huyu FM ambaye amewekeza kwenye kijiji cha Rwanyo. Lakini pia tunamshukuru sana FM kwa sababu amekuja kusaidia hata ofisi ya serikali kama mlivyoona nilivyosimama hapa. Pamekuwa safi ameweka vyo vya kisasa kwa hiyo inapendeza. Lakini aje kome hapa huyu mwekezaji ameenda hapa kituo cha polisi na kwa kaenda kusupport na kuweka vyo vya kisasa.